ഇബ്രാഹിം <laughs> ിസ്ലം <laughs> മുസ്ലിമോ <laughs> ജാഹിലീൻ <laughs> ഭഗവാനരായ സത്യവിശ്വാസ വിശ്വാസികളെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന വത്താലായുടെ വിധി വിലക്കുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കീഴ്പ്പെടാൻ മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമെ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകളെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ മുത്തക്കികളായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും സ്വർഗലോകത്ത് കുടുംബസമേതം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ് വല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും പഠിച്ചതും പോലെ പത്ത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അവിടെ റസൂൽ തൊള്ളതാലുസ്ലമ തന്നെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കറക്തുക്കും രാവും പകലും ഒരുപോലെ വ്യക്തമായ എവിടെയും ഒരു അവ്യക്തതയും ഇല്ലാത്ത ആർക്കും ചികന്നന്വേഷിക്കാവുന്ന ജീവിതമാണ് ഞാൻ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ വിഭജനത്തിലാണ് തെറക്തുക്കും അലൽ മഹജ്ജത്തിൽ പെയ്യുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളെ വാചകമടിച്ചോ സംസാരിച്ചോ മോഹിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയോ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളിലൂടെയോ അല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ വഴി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയോ 
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചു തീർത്ത രാവു പകലുകളിലൂടെയാണ് ആ വചനം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നൽ ഇസ്ലാമ ഇന്ദസരഫീക്ക് സീരുമിം ബിലാദി ദുനിയ ബിൽ കൊതുവത്തി ത്രയ്യിബാലിൽ മുസ്ലിമീന്ന ഇന്നൽ ഇസ്ലാമ ദീനുൽ ഇസ്ലാമ ഇന്ദസരഫീക്ക് സീരുമിം ബിലാദി ദുനിയ മക്കയില് മദീനയില് മരുഭൂമിയില് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും അത് വ്യാപിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ബിൽ കുതുവത്തി തൊയ്യിബാലിൽ മുസ്ലിമീന ആദ്യകാല മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് കുതുവത്തി തൊയ്യിബയാണ് വിശുദ്ധമായ മാതൃക ആ വിശുദ്ധമായ മാതൃക അല്ലത്തേക്കാനത്ത് തെബുഹർ അല്ലാറ ഗൈറുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ഇതര സമുദായങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസികൾക്ക് ആ ജീവിതചര്യ കണ്ടിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയും അതിന്റെ ചിട്ടയും അതിന്റെ അച്ചടക്കവും അതക്കവും ഒതുക്കവും അതിന്റെ വിശുദ്ധിയും അതിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയും കണ്ടിട്ടല്ലത്തേക്കാലത്ത് തബഹർ അന്തം വിട്ടുപോയി മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാഴ്ച തെഹ്മിലുകുമല എഴുത്തിനാക്കൽ ഇസ്ലാം ഇതര മതസ്ഥരെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു നവ ഇതര മതസ്ഥരെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിച്ചു തീർത്ത വിശുദ്ധമായ ജീവിതമായിരുന്നു വൽ കുതുവത്തുൽ ഹാസന എക്കാലവും വിശ്വാസികളിൽ നിലനിർത്തി പോരുന്ന വിശുദ്ധമായ ആ മാതൃകയുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലത്തി യുഹക്കോദ്ദായി സീറത്തി തൊയ്യുബ എന്താണോ താൻ ലോകത്തോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മുസൽമാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ലോകത്തോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മക്കളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ആ വിശുദ്ധിയും ഔന്നത്യവും ധാർമ്മികതയും വിശ്വാസത്തിലും ആചാരത്തിലും കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പെരുമാറ്റ മര്യാദകളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഹിയഫിൽ ഹക്കീക്കത്തി ദാവത്തുന അമലിയാൽ ഇൽ ഇസ്ലാം അതുതന്നെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലോകത്തോട് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള പ്രബോധനത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന മാതൃക മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് നിർബന്ധപൂർവവും ഭയപ്പെടുത്തിയും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രൂപത്തിൽ അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുക അപ്പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ വിജയിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ദവ അമലിയ ആ ദൈവത്തോ അത്തരമൊരു ജീവിതം യസ്തബില്ലു ബിഹ സലീമുൽ ഫിത്രത്തി റാജുഹുൽ അക്രിമിൻ റൈരിൽ മുസ്ലിമീൻ അല അന്നൽ ഇസ്ലാം അഹക്കും ഇത് ദൈവീക മതം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ദൈവിക മതമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ ആ ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചത് നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചത് നാവ് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആയിസർലി അള്ളാഹു തേലാൻഹ നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചത് കാന കൊലുക്കുഹു അൽ ഖുർആൻ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം ഖുർആാനായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആാനാവട്ടെ നബിതങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടിയത് എന്നാണ് തീർച്ചയായും ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരും അത്യുത്തമ സ്വഭാവിയാണ് താങ്കൾ എന്നാണ് 
എന്നിട്ട് നമ്മളോട് റസൂലിസ്ലമിയെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലക്കത് കാനലക്കും ഈ നബിതങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉസുവത്തുള്ളത് ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയുള്ളത് ആ മാതൃകകളെ പണ്ഡിതന്മാർ അടിസ്ഥാനപരമായി നാല് ഗണങ്ങളായാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നിനങ്ങളെ ഇത് നന്നായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആഴത്തിൽ അപകൃതിച്ചാൽ അതിനെ നാലായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ൾക്ക് എന്തെല്ലാമാണോ ആളുകൾ നിഷേധിച്ചത് ആ നിഷേധിച്ചവർക്കൊക്കെ തങ്ങൾ തന്നാലാവുന്നത് തിരിച്ചു നൽകുകയാണ് നബി തങ്ങൾ ചെയ്തത് തനിക്ക് തടസ്സം നിർന്നവർക്ക് മാർഗമൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് നീക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തനിക്ക് തരാതിരുന്നവർക്ക് ദുനിയാവ് വാരിക്കോരി കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ ചെയ്തത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാഹി വല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതായിരുന്നു രണ്ടാമതൊരു ഭാഗം അല അഫു അല അഫു അമ്മൻ ലോലമ ആരൊക്കെയാണോ നബിതങ്ങളെ ആക്രമിച്ചത് ആരൊക്കെയാണോ ഉപദ്രവിച്ചത് ആരൊക്കെയാണോ പീഡിപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെയാണോ ബഹിഷ്കരിച്ചത് ആരൊക്കെയാണോ പട്ടിണിക്കിട്ടത് ആരൊക്കെയാണ് അപമാനിച്ചത് അവർക്കൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുകയായിരുന്നു അല്ലേ അവർക്കൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുകയായിരുന്നു അതാണ് നബിയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിച്ചത് അഭിമാന മറ്റും മീനല്ലാകി ലിന്ദലവും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഞാമത്തായിരുന്നു നബി തങ്ങളെ അങ്ങേക്ക് അങ്ങനെയൊരു വിശാല മനസ്കത നൽകുവാനുള്ള ലഭിക്കുവാനുള്ള കാരണം വലകുന്ന പള്ളൻ താങ്കളൊരു പരുഷഭാവിയും വലിയതൽ കൽപ്പി കഠിന മനസ്കനുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലംഫല്ലോവിൻ ഹൗലി ആളുകൾ താങ്കളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയല്ലാതെ താങ്കളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവർ വന്ന് പൊതിയുമായിരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പരപ്രയോഗം ഉദ്ദേശിച്ചത് വിശുദ്ധ കുറാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ല തൊഴിൽപൂനായി അവസരമുള്ളാകു നിൽക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചകളും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും മോഹമില്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ അർപ്പവും വലിയ സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുകൂഴ്ചയും ദയാവായ്പും വിശാല മനസ്കരയും നൽകുവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിലത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാനും അർഹതയുണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുമായി എന്നെ കാപ്പുവൻ അള്ളാഹുവെ നീ അങ്ങേയറ്റം ദയ നൽകുന്നവനാണല്ലോ ദയാവായ്പുള്ളവനാണല്ലോ തൊഴിപ്പിൽ ആക്കുക ദയാവായ്പ് വിട്ടുകൂഴ്ച വിശാല മനസ്കത കാണിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടവുമാണല്ലോ പടച്ചവനെ എന്നോട് ദയ കാണിക്കണമേ എന്നോട് വിട്ടുപോയിച്ച കാണിക്കണമേ നോക്ക് നിങ്ങള് പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം തന്നെയും തന്റെ കുടുംബങ്ങളെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും മൃഗീയമായി ആക്രമിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ തുല്യത ഇല്ലാത്ത വിധം പീഡിപ്പിച്ചു നിൽക്കക്കല്ലിയില്ലാതെ നാട് വിട്ടുപോയിച്ച് അവിടെയും സ്വീകരം കൊടുക്കാതെ പത്തിരുപത്തേഴ് പോരാട്ടങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നു അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ ആ ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ട് കാലത്തിൽ വന്നപ്പോ നിവിധങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താ ഇതാബു അന്തമുത്തുലക്ക ലാത്ത സരീവ ആലയിക്കുമല്ലോ യഹുഫിറുള്ളാഹുലക്കും ഇതാബു പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോളൂ അന്തമുത്തുലക്ക ഒന്നും ബേജാറാവണ്ട ഒരാളും നിങ്ങളുടെ മേലൊരു പൂഴി പോലും വാരിയിടില്ല സ്വതന്ത്രരാണ് നിങ്ങൾ ലാത്ത സിനീപ ആലയിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളോടൊരു പ്രതികാരവുമില്ല യൗഫിറുള്ളാഹുലക്ക് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചക്ക് അബദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സൊല്ലാ അലൈഹി അതായിരുന്നു സഹാബത്തിന്റെ രീതി 
അത് നിലനിർത്തി പോരുന്ന കാലത്താണ് ഇസ്ലാമിന് വിജയമുണ്ടായത് അതാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഒന്നാമത്തത് തനിക്ക് തടഞ്ഞവർക്ക് നൽകുക രണ്ടാമത്തത് തന്നെ ആക്രമിച്ചവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുക മൂന്ന് അസൂര ഇലാമൻ കത്താഹു തന്നോടും തന്റെ കുടുംബത്തോടും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിമുറിച്ചവരോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്നന്വേഷിക്കുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ തന്നോട് കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത കേട്ടാൽ അറക്കുന്ന തെളിവാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത തന്നെക്കുറിച്ച് നാടായ നാട് മുഴുവൻ ആരോപ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും നടത്തുന്നതും തൊഴിലാക്കി മാറ്റിയ തന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരെ വിവാഹമോചിതരായി കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വിട്ട് അപമാനിച്ച ആളുകളോട് എങ്ങനെ അവരെ കൂടെ നിർത്താം ചേർത്ത് നിർത്താം എന്നന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു റസൂർസല്ലാസ്ലമയുടെ പരിപാടി പണി ജോലി നിരീതി അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലുസ്ലമ പറഞ്ഞത് ലൈസൽ വാസുല ബിൽ മുഖാഫി ഇങ്ങോട്ടുള്ളതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ബന്ധം പുതുക്കുന്നവന്റെ പേര് വിശ്വാസി എന്നല്ല അവനല്ല വിശ്വാസി അവനല്ല മിൻ വലാക്കിന്നിൽ വാസുല ഇതാ കുത്തിയാത്ത റഹമഖു വസല മുറിഞ്ഞുപോയ അറ്റുപോയ അകന്നുപോയ ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസി അതാ കണ്ടത് അബൂലഹബ് ലഹനത്തു ലഹനത്തുള്ളയാളെ ഒമ്മുജമി ലഹനത്തുള്ളയാളെയ അവർ നബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വിസർജ്യവും തങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടു നബിതങ്ങളും മക്കളും നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ കാട്ടും മുള്ളു കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തി നബിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുജമീൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹമ്മാലത്തുൽ ഹത്തബ് എന്ന് പേര് വെച്ചത് ഏഷണിയും പരദൂഷണവും പരത്തുന്നവൾ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിച്ചു തങ്ങളുടെ മക്കളായ ഉത്തുബയും ഉത്തേബയും കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്ന റസുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമയുടെ മക്കൾ റുക്കയ ബീബിയെയും ഉമ്മു കുൽസുഖ് റലി അള്ളാഹു തലാൻഹേയും റസൂർലാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിവിട്ടു അത്തരക്കാരായ ആ കുടുംബത്തോട് തന്റെ മൂത്താപ്പയും മൂത്തമ്മയുമാണ് മൂത്താപ്പയുടെയും മൂത്തമ്മയുടെയും മക്കളാണ് അവരോട് നോക്കിയിട്ട് നിബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഫൈൻ അലീബിക്കും കറാബ ഞാൻ പക്ഷേ നിങ്ങളെ പോലെയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയാവാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട പ്രകാരമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല മുമിനികളെ ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ഞാൻ തൗഷീതുള്ളവനാണ് ഈമാനുള്ളവനാണ് ചുരുക്ക് ചെയ്യാത്തവനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങൾക്കും നിങ്ങളോടുള്ള നിലപാടുകൾക്കും പഠിച്ചവനോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് എത്രമാത്രം നീചമായി പെരുമാറിയാലും ശരിക്കൊരു പാടില്ല ഞാനത് ചെയ്യില്ല സൈന്യലിപിക്കും കാറാവ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കുടുംബ ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങളെന്റെ മൂത്താപ്പയും മൂത്തമ്മയുമാണ് നിങ്ങളെന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് എന്റെ രക്തബന്ധുക്കളാണ് അയൽപ്പക്കക്കാരുമാണ് അതുകൊണ്ട് അബൽ ബലൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ ബന്ധം നട്ടുനനച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കണേ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം മുമ്പത്തെ എത്തിപ്പെടുന്ന നോക്കാൻ റിസുൽഗാന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗമായി സ്വന്തം അലൈ സ്വല്ലം ഒന്നുകൂടി പറയാനത് അല്ലെ അത്താവുലി മൻഹറമ തന്നെ തടഞ്ഞവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതലായി നൽകി അല്ലെ സുഹാനുമയ്യക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം ഹുനൈനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ റസുൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മ വിട്ടുകൊടുത്തു അത് നാലായിരം ആടുകളും ആയിരം ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആരാ സഫുവാൻ അറിയോ മക്കയിൽ പോയി ശാന്തനായി ജീവിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സ്വല്ലമയെ കണ്ടിട്ട് അസൂയ മൂത്ത് വൈരാഗ്യം മൂത്തിട്ട് മക്കയിലിരുന്ന നബിതങ്ങളെ രഹസ്യമായി കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമുണ്ടാക്കി ആയുധത്തിനുമേൽ വിഷം പുരട്ടി ആ വിഷം പുരട്ടിയ ആയുധം അരയിലൊളിപ്പിച്ച് മദീനയിലേക്ക് ചെന്ന് വസൂലില്ലാന്ന നേർക്ക കത്തി വീശിയവനാണ് സഫുവാനബിനുമയ്യ 
വഴയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുഫുവാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനാണെന്ന് റസൂർ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലമ അറിയുകയും ഉമറലി അല്ലാഹു എന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഫുവാനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ സഫുവാനെ തിരിച്ചുവിട്ടു ആ സഫുവാനാണ് ഹൈനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ റസൂർ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലമയുടെ പിന്നാലെ വന്നത് ഇസ്ലാം അറച്ചിട്ടില്ല റസൂൽ അല്ലാന്റെ അനുയായിയായി വന്നു മക്കാ വിജയത്തിന് ശേഷം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സഫുവാന് വേണ്ടിയാണ് ഇക്കണ്ട സത്തൊക്കെ റസൂൽ അല്ലാ ശ്രമ കൊടുത്ത് സഫുവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ജനങ്ങളെ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുകയും മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ഈ ഭീത കമ്പനയിലാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ ദാരിദ്ര്യം ഭയപ്പെടാത്ത ആളുകളാണുള്ളത് അതാണ് ഇസ്ലാം അല്ലെ അടുത്താവലിമ്മന ഒരാഹുവാൻമല്ലോലമ അക്രമിച്ചവരോട് മാപ്പ് അസ്വിലത്തുലാമൻ കഥ തകർത്തെറിഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള ആ മാനസികാവസ്ഥ അരി അരിവുള്ള മാനസികാവസ്ഥ നാല് അല്ലി ഹസാനു ഇലാമൻ അസാ ആഹു തന്നോട് ചീത്ത പ്രവർത്തിച്ചവരോടൊക്കെ തിരിച്ച് നല്ലത് മാത്രം കൊടുക്കുക നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു തന്നോട് ചീത്ത മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇമ്രാനുബിൻ ഹസ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമയുടെ അരികിൽ വന്നത് പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഇന്നലീ കറാബ എനിക്കുണ്ട് കുറച്ച് കുടുംബക്കാര് ഞാൻ അവരോട് എത്ര നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവരെന്നെ ചീത്ത പറയാനായി ചെന്നെടുക്കുക ഞാൻ എത്ര ഉപകാരം ചെയ്താലും അവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനായി ചെന്നെടുക്കുക ഞാൻ എത്ര അവരോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും അവർ ഇന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ റസൂർ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലമ പറയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളി താങ്കൾ ഇമ്രാൻ താങ്കളെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ താങ്കളെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കൂടെ പടച്ചിടമ്പുരാന്റെ രണ്ട് മലായിക്കത്ത് താങ്കൾക്ക് സഹായികളാവുണ്ടാവും താങ്കൾ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞാൽ ആ മലായിക്കത്ത് താങ്കളെ വേർപെടുകയും വിട്ടുപിരിയുകയും ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അപ്പറഞ്ഞായത് ഏത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയായി മുഖമുദ്രയായി പടച്ചിടമ്പരാൻ പഠിപ്പിച്ച സൂറത്ത് ഹറാഫിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ വചനം ഹൂദില്ലാഫുവ നിങ്ങൾ അലിവുള്ളവരാകുവിൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോഴ്ചയുള്ളവരാകുവിൻ നിങ്ങൾ ദയാവായ്പുള്ളവരാകുവിൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമാശീലരാകുവിൻ മാന്യമായി മാത്രം പെരുമാറുവീൻ പ്രവർത്തിക്കുവീൻ ഇടപെടുവീൻ ജീവിക്കുവീൻ അവിശ്വാസികളെ അജ്ഞരെ പൊട്ടന്മാരെ വിഡികളെ വിവരദോഷികളെ അവർ ഈ നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അവർ പലതും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചേക്കാം അവർ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവീൻ അവർ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുവീൻ അവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമേതും വേണ്ട അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടല്ല ഇങ്ങോട്ടുള്ളതുപോലെ അങ്ങോട്ടും എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് റസൂർ അലഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങള് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അലൗഹ്ബിർക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം ബി അഹബിക്കുമിലിയ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഓർത്തുക്കളെ റസൂൽ ഉള്ളാളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മാസമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസവും വ്യക്തിയുമാണ് റസൂൽ സുല്ലാ എന്നതുകൊണ്ടാണ് സുല്ല പറയാം അലാഹുബിർക്കും ബി അഹബിക്കും ഇലയ്യ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ാളിൽ എന്റെ ഏറ്റവും അരികിൽ ഇരിപ്പിടം കിട്ടുന്ന വീട് കിട്ടുന്ന പദവി കിട്ടുന്ന ആളാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സുന്ദ ചോദിക്കൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പോലെ സഹാബത്തും ഉണ്ടാതിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നബിതങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ അറിയോ അറിയോ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അറിയില്ലല്ലോ നബിയെ അറിയില്ല പ്രസൂലാന മറുപടി എന്നറിയോ 
നിങ്ങളിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ സ്വഭാവം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലുള്ളവർ ആരാണോ അവരാണ് അവരാണ് എന്ന് ഡോസുള്ള പറയാദിനും മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ഖനികളാകുന്നു സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഖനികൾ പോലുള്ള ഖനികളാകുന്നു നന്മ അവിടെ ധാരാളമായി സ്വരുക്കൂറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കണം സൽസ്വഭാവം ഇസ്ലാമിലും ജാഹിലീയത്തിലും വിലയേറിയ മുത്തുകളാകുന്നു ആത്മാക്കൾ സേവന സജ്ജരായ സേവന സജ്ജരായ സൈനികരാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളുമായി യോജിച്ചു വരുന്ന സ്വഭാവം കണ്ടാൽ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അതിനോട് ഇണങ്ങിച്ചേരണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടുകളോട് എതിരായി വരുന്ന മൂല്യ സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടാൽ എഹ്തരഫ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുകയും വേണം കാരണം അബുദർദാർവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സൽസ്വഭാവത്തോളം നല്ല ഒരു മൂല്യം സൽസ്വഭാവത്തോളം നല്ല ഒരു വസ്തു ക്യാമത്ത് നാളിൽ സത്യവിശ്വാസിക്ക് കനം കൂടുവാനില്ല മുമിനിങ്ങളെ ഈ വിഷയം ആഴത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏത് നിബിതങ്ങളിലെ കാളുകളെ ആകർഷിച്ചത് എന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അകന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മെല്ലെ മെല്ലെ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നും നബിതങ്ങളിലേക്കും സ്വഹാബത്തിലേക്കും ആളുകൾ ഇയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തിനുകൊണ്ടാണെന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹി കുമാറാവട്ടെ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنستدي لو لا ان هدانا الله وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وحسن اولئك رفيقا اما بعد ايها الاخوان ان اخوات اتقوا الله وكونوا عباد الله بغمان الايه സഹോദരങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ സ്വല്ലമയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പാലിച്ചു പോകാൻ അള്ളാഹു സുബാനോ തേര നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ജീവിതം കൂലങ്കഷമായി പഠനവിധേയമാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്ക് അൽ ഈമാനു ബിൽ കൽബി വാമലും ബിൽ ജവാരി ഹസൻ എന്ന ഒരാൾ മുഗ്മീനായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ തേട്ടം ഒരാൾ മുഗ്മീനായിരിക്കുക എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാളിൽ ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ലക്ഷണം അത് എത്തിക്കാതെ ബിൽ കൽബ് അതവന്റെ മനസ്സിന്റെ ആദർശമായി മാറണം ഒപ്പം വാമലും ബിൽ ജവാരി അതവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി തീരണം അഹ്ലാഖുൻ ഹസൻ അതവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളുമായി മാറണം ധാരികളായ പോരാ എന്നർത്ഥം മുഗ്മിനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്നർത്ഥം ഈമാൻ എന്നത് മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുടെയും ഒരു സങ്കരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താവില്ല നമുക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമാവില്ല 
അതിന് അമലും ബിൽജവാരി ഹവാണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികവുറ്റതാവണം ആ ഈമാനിന്റെ താല്പര്യങ്ങളോട് യോജിച്ചതാവണം അതോടൊപ്പം അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവ സംസ്കൃതിയുമാവണം എന്നാൽ അതൊരു സത്യപ്പെടുത്തലാണ് ഈമാൻ എന്നാൽ എന്ത് സത്യപ്പെടുത്തല് ബിക്കുല്ലിമ അഖ്ബർ അള്ളാഹു ബിഹി റസൂലുഹു അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവലാണ് കൗലം വാ അമലം വാ അക്കീത വാക്കായും പ്രവൃത്തിയായും വിശ്വാസമായും നിലനിൽക്കണം നോക്കൂ സൽമാനുൽ ഫാരിസ് റിയല്ലാഹു അന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മദീനയിലേക്ക് വന്ന മുഹാജറുകളിൽ നിന്ന് റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ സഹോദരനാക്കി കൊടുത്തത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർബിൻ ആസ് റലി അല്ലാഹു അന്നു ഹുമയ്യ അബ്ദുല്ല റലി അല്ലാഹു അന്നു വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനും നല്ല ആരോഗ്യവാനുമാണ് നല്ല മുത്തക്കയ്യ റസുല്ലാഹ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാല് അബ്ദുല്ലമാരുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റലി അല്ലാഹു അന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അല്ലാഹു അന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസോദ് റലി അല്ലാഹു അന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ റലി അല്ലാഹു ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ അഴിപാടത്തുകളിൽ മുഴുകിയിരുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ റലി അള്ളാഹു അന്നാണ് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേര് സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു അബ്ദുൽ അലി അള്ളാഹു ഒരു വീട്ടിലാണ് രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ടാളുടെ മക്കളും കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇടക്കാലത്ത് സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു എന്റെ മാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അബ്ദുൽ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ഭാര്യ ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് സുന്ദരിയാണ് പക്ഷെ തിരുമ്പലും കുളിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഒക്കെ മാറ്റി വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഒരു വാലക്കലും കുറിച്ച് ആ ജാതി സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റി അപ്പൊ ആ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ച സഹോദരി എന്താണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ച് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിന് നിങ്ങളെ സഹോദരൻ ഏത് നേരം നിസ്കാരം നോലുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പകൽ അന്ത്യോളം നോമ്പ് നേരം വിളിച്ചാൽ വൈ വൈകുന്നേരമായാൽ നേരം ഉൾക്കോളം നിസ്കാരം കുറാനൊത്ത് മൂപ്പരിക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ടത് ഒരു നോത്ത് ഒന്നരില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നു ഇപ്പൊ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചില പോയിന്റിലൊക്കെ വരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നു അബ്ദുല്ല അലി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ പറ്റി റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു റസൂർ അല്ലാ സൽമാനെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമ്മറെ ഉപദേശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്താണെന്നറിയോ അബ്ദുല്ല അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന് അരികിൽ ചെന്നിട്ട് സൽമാൻ പറയാം അബ്ദുല്ല ഇത് പറ്റൂല ഏത് നേരം വിവാദത്ത് പറ്റൂല ഇന്നലെ നഫ്സിക്ക് ആലയിക്ക ഹക്കുൻ നിനക്ക് നിന്റെ ആത്മാവിനോടും ശരീരത്തോടും ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അത് നീ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം വലി റബ്ബിക്ക് ആലയിക്ക ഹക്കുൻ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനോട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അതും നീ വീഴ്ചയില്ലാതെ നിർവഹിക്കണം വലി ലൈഫിക്ക് ആലയിക്ക ഹക്കൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിരുന്നുകാരോടും നിനക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അതും നീ നിർവഹിക്കണം വ ഇന്നലി അഹിലിക്ക് ആലയിക്ക ഹക്കൻ നിന്റെ കുടുംബക്കാരോട് നിനക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് വലി ജാരിക്ക ആലയിക്ക ഹക്കോ നിന്റെ അയൽക്കാരോട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് ഒലി കരാമത്തിക്ക് ആലയിക്ക ഹക്ക് നിന്റെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളോട് നിനക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതകൾ കൃത്യമായി നീ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അബ്ദുല്ല ഇനിയാണ് ബാക്കി അബ്ദുല്ല അലി അള്ളാഹുവിന് ഇത് അത്രയാണ് ബോധിച്ചില്ല ഇതിനു വേണ്ടി വിവാദത്ത് കുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ശരിയാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ സൽമാനും അബ്ദുല്ലയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വാഗ്വാദം അവസാനം സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവനോട് ഇപ്പം കേൾക്കണില്ല അപ്പൊ റസൂൽ ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തറിയോ സ്വതക്ക സൽമാൻ സ്വതക്ക സൽമാൻ സൽമാന പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്താറിയോ ഈ നാടും ഈ വീടും ഈ കുടുംബവും ഈ ആളുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നല്ല ഒന്നാഹു അഹ്റജക്കും എമ്പുത്തൂരും മഹാത്തിക്കില്ലാത്തവരെ മോനെ ചെയ്യാന്നുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാമ്പും തിരിയാത്തവരായിര
ഒന്നിന് കഴിയാത്തവരായിരുന്നു ഈ നാടാണ് നമ്മളെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കുടുംബങ്ങളാണ് നമ്മളെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സഹോദരന്മാരും ഈ അയൽപക്കക്കാരും ഈ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരൊന്നും അക്കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഇതർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറഞ്ഞത് ആഴത്തി കുല്ലതി ഹക്കിൻ ഹക്കഹോ ആ ഹക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാമ നമ്മൾക്ക് പാലിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാമ ആ പറഞ്ഞത് ഏത് ഹയാറുക്കും അശ്വനുക്കും മഹിലാക്ക നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളിലെ ഉന്നത സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു ആണ് അത്തരം ഉത്തമ സ്വഭാവികളായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവുക ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുക മാധ്യതകൾ വിട്ടുപോഴ്ചയില്ലാതെ നടപ്പാക്കുക കടമകൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുക എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ട്രോഫിക്ക് നൽകും അറബട്ടെ വന്നു പോയ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് മാപ്പും മകപ്പുറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ വിശ്വവേദന സ്വഭാവങ്ങളിൽ വന്ന വൈകല്യങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്ന രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൽസ്വഭാവികളായി മാറാൻ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണങ്ങളായി മാറാൻ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃകകളായി അള്ളാഹുവി കണ്ടുമുട്ടാൻ ശേഷക്കാരിൽ സൽപ്പേരും സൽകീർത്തിയും നല്ല മാതൃകയും മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനോട് വിട പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകും അറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളുടെ സത്യവിശ്വാസികളായ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെയും തമിഴിടങ്ങളെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് മാപ്പും വിട്ടുപോഴ്ചയും നൽകുമാറാവട്ടെ ആരോഗ്യവും കിതായത്വം ദീർഘായുസും തക്കുവയും സൽസ്വഭാവവും പ്രദാനം ചെയ്ത അള്ളാഹു നമ്മളെ അവന്റെ ഇഷ്ടദാസൻ മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുബി നാഥ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സും ആയുസും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرشيم واغفر لنا دنوبنا وخطايانا يا غافر المذربين وصلى الله وسلم على محمد